నెర్వస్ కోఆర్డినేషన్ మన బాడీలో ఫంక్షన్స్ అన్ని బ్రెయిన్ ద్వారానే కంట్రోల్ అవుతాయని గ్రీక్ పీపుల్ బిలీవ్ చేసేవారు అయితే బ్రెయిన్ బాడీలో పార్ట్స్ను ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుందో మాత్రం వాళ్ళకి తెలియదు గ్యాలన్ అనే గ్రీక్ డాక్టర్ తన దగ్గరకు వచ్చిన ఒక పేషెంట్కి మెడపై దెబ్బ తగిలి అతను తన చేతిలో ఉన్న సెన్సేషన్ని కోల్పోయాడు కానీ అతని చేయి మాత్రం మామూలుగానే కదపగలుగుతున్నాడు దీన్ని బట్టి గ్యాలన్ మన బాడీలో రెండు రకాల నెర్వ్స్ ఉంటాయని గుర్తించాడు ఒకటి బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్రెయిన్కు సెన్సేషన్ను క్యారీ చేసే నెర్వ్స్ రెండవది బ్రెయిన్ నుంచి మజిల్స్కి ఆర్డర్స్ను క్యారీ చేసే నెర్వ్స్ వీటినే మనం సెన్సరీ నెర్వ్స్ ఇంకా మోటార్ నెర్వ్స్ అని అంటాం సో మన బాడీలో బ్రెయిన్ నెర్వ్స్ సహాయంతో నెర్వస్ కోఆర్డినేషన్ జరుపుతుందని మనకి తెలుస్తుంది మన బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇంకా నెర్వ్స్ ఇవన్నీ కూడా నెర్వ్ సెల్స్తో తయారవుతాయి సో నవ్ లెటర్ సి ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ నెర్వ్ సెల్స్ నెర్వ్ సెల్లోని ఈ పార్ట్ని సెల్ బాడీ అంటారు ఈ సెల్ బాడీలో ఒక పెద్ద ప్రామినెంట్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది దీని చుట్టూ చిన్న చిన్న నిస్సెల్ గ్రాన్యుల్స్ ఉంటాయి సెల్ బాడీకి చుట్టూ ఫైబర్ లాంటి ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి ఇవి టూ టైప్స్గా ఉంటాయి ఇలా షార్ట్గా ఉన్న ఈ ప్రొజెక్షన్స్ని డెండ్రైట్స్ అంటారు సెల్ బాడీ నుంచి ఇలా పొడవుగా ఎక్స్టెండ్ అయిన ఈ ప్రొజెక్షన్ని యాక్సాన్ అని అంటారు యాక్సాన్ చాలా పొడవుగా ఉంటుంది చాలా వరకు యాక్సాన్స్ మైలిన్ షీత్తో కవర్ చేయబడి ఉంటాయి ఈ మైలిన్ షీత్ అనే లేయర్ యాక్సాన్ని ఇన్సులేట్ చేస్తుంది యాక్సాన్ మీద ఉండే మైలిన్ షీత్కి అక్కడక్కడ కొన్ని గ్యాప్స్ ఉంటాయి వీటినే నోడ్స్ ఆఫ్ ర్యాన్వియర్ అంటారు ఈ మైలిన్ షీత్ అనేది స్క్వాన్ సెల్స్ అనే స్పెషల్ సెల్స్తో తయారవుతుంది ఈ సెల్స్లో ఫ్యాటీ మెటీరియల్ అనేది ఫిల్ అయి ఉంటుంది వీటిని నెర్వ్ టెర్మినల్స్ అంటారు కొన్ని యాక్సాన్స్కి ఈ మైలిన్ షీత్ కవరింగ్ ఉండదు అలాంటి యాక్సాన్స్ని నాన్ మైలినేటెడ్ యాక్సాన్స్ అని అంటారు బ్రెయిన్లో ఇంకా స్పైనల్ కార్డులో ఉండే న్యూరాన్స్ ఒక పర్టికులర్ ప్యాటర్న్లో అరేంజ్ అయి ఉంటాయి న్యూరాన్స్ యొక్క సెల్ బాడీస్ అన్నీ ఒకవైపు యాక్సాన్స్ అన్నీ మరొక వైపుకి ఉంటాయి సెల్ బాడీస్ ఉన్న రీజియన్ అంతా కూడా గ్రే కలర్లో ఉంటుంది దీన్ని గ్రే మ్యాటర్ అంటారు యాక్సాన్స్ అన్నీ ఉన్న రీజియన్ వైట్ కలర్లో ఉంటుంది దీన్ని వైట్ మ్యాటర్ అంటారు బ్రెయిన్లో గ్రే మ్యాటర్ ఇలా బయట వైపుకి వైట్ మ్యాటర్ లోపల వైపుకి ఉంటే స్పైనల్ కార్డ్లో వైట్ మ్యాటర్ బయటకు గ్రే మ్యాటర్ లోపలికి ఉంటుంది మన నెర్వస్ సిస్టంలో సుమారు టెన్ బిలియన్ వరకు న్యూరాన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఒకదానితో ఒకటి కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఒక నెర్వసెల్ యొక్క డెండ్రైట్ మరొక నెర్వసెల్ యొక్క యాక్సాన్కి కనెక్ట్ అవుతుంది ఇలా కనెక్ట్ అయ్యే చోట ఏర్పడే జంక్షన్ని సినాప్స్ అంటారు సినాప్స్ ఈజ్ అ ఫంక్షనల్ రీజియన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ టూ న్యూరాన్స్ వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ from one neuron is transmitted to another neuron types of neurons ivi three types untai sensory neuron motor neuron interneuron afferent neurons ledha sensory neurons mana sense organs nunchi central nervous system ante brain ledha spinal cord ku stimulus ku sambandhinchina information nu transfer chese neurons nu afferent neurons లేదా సెన్సరీ న్యూరాన్స్ అని అంటారు ఈ న్యూరాన్స్ యొక్క నెర్వ్ ఎండింగ్స్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్కు కనెక్ట్ అయ్యి ఎన్విరాన్మెంట్లో జరిగే చేంజెస్ను డిటెక్ట్ చేస్తాయి అందుకే వీటిని స్టిమ్యులస్ డిటెక్టర్స్ అని కూడా అంటారు సెకండ్ టైప్ ఎఫరెంట్ న్యూరాన్స్ వీటినే మోటార్ న్యూరాన్స్ అని కూడా అంటారు మన సెంట్రల్ నెర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి బాడీ పార్ట్స్ అంటే బాడీలో ఉండే మజిల్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఆర్డర్స్ని క్యారీ చేసే ఈ న్యూరాన్స్ని ఎఫరెంట్ న్యూరాన్స్ లేదా మోటార్ న్యూరాన్స్ అని అంటారు ఇవి సెకండ్ టైప్ లెటర్స్ ఈ ద థర్డ్ టైప్ అసోసియేషన్ న్యూరాన్స్ అసోసియేషన్ న్యూరాన్స్ అనేవి సెన్సరీ న్యూరాన్స్కి మోటార్ న్యూరాన్స్కి మధ్యలో లింక్ లాగా పనిచేస్తాయి వీటినే రిలే న్యూరాన్స్ అని కూడా అంటారు మన రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్లో సెన్సరీ న్యూరాన్కి మోటార్ న్యూరాన్కి మధ్యలో ఉండి ఇవి ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రాసెస్ చేసి డెసిషన్ను తీసుకుంటాయి మన బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే రెస్పాన్సెస్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి వాలంటరీ రెస్పాన్సెస్ రెండు ఇన్వాలంటరీ రెస్పాన్సెస్ ముందుగా వాలంటరీ రెస్పాన్సెస్ గురించి చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన చేతి మీద ఏదైనా దోమ వాలిందనుకోండి అది కుడుతుంటే ఆ కుడుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మన స్కిన్లో ఉండే రిసెప్టర్స్ ఇవి డిటెక్ట్ చేస్తాయి ఇలా డిటెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ రిసెప్టర్స్ మన సెన్సరీ న్యూరాన్స్ ద్వారా మన స్పైనల్ కార్డ్కి చేరుస్తాయి మన స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మన బ్రెయిన్కి చేరుతుంది మన బ్రెయిన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని అనలైజ్ చేస్తుంది 
ఎనలైజ్ చేసిన తర్వాత బ్రెయిన్ ఒక డెసిషన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ డెసిషన్ బ్రెయిన్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్కి రీచ్ అవుతుంది తిరిగి స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మన చేతిలో ఉండే మజిల్స్కి రీచ్ అవుతుంది అప్పుడు మనం మన చేతిని కదపడమో దోమని కొట్టడమో చేస్తాం అది రెస్పాన్స్ అంటే స్టిమ్యులస్ నుంచి రెస్పాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి ఇన్ని స్టెప్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి ఈ యాక్షన్లో మన బ్రెయిన్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది ఇది స్లోగా జరిగే యాక్షన్ ఈ రెస్పాన్సెస్ను మనం వాలంటరీ రెస్పాన్సెస్ అంటాము ఎందుకంటే మనం బ్రెయిన్తో ఆలోచించి ప్రొడ్యూస్ చేసే రెస్పాన్సెస్ను వాలంటరీ రెస్పాన్సెస్ అంటాము సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్ ఇన్వాలంటరీ రెస్పాన్సెస్ లేదా రిఫ్లెక్సెస్ ఈ ఇన్వాలంటరీ రెస్పాన్సెస్ అనేవి చాలా క్విక్గా జరిగే రెస్పాన్సెస్ వీటినే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అని కూడా అంటాము సో వీటి పాత్వే అనేది చాలా షార్ట్గా ఉంటుంది సో అందుకే రెస్పాన్స్ అనేది చాలా స్పీడ్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా హాట్ ఆబ్జెక్ట్ని టచ్ చేసినప్పుడు మన చేతిని వెంటనే వెనక్కి తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనం హాట్ ఆబ్జెక్ట్ని టచ్ చేసినప్పుడు రిసెప్టర్స్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డిటెక్ట్ చేసి సెన్సరీ న్యూరాన్స్ ద్వారా మన స్పైనల్ కార్డ్కి సెండ్ చేస్తాయి సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్కి రీచ్ అవ్వకుండానే స్పైనల్ కార్డ్లో ఉండే రిలే న్యూరాన్స్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రాసెస్ చేసి డిసిషన్ తీసుకుని రెస్పాన్స్ని మోటార్ న్యూరాన్ ద్వారా మజిల్స్కి పంపిస్తాయి అప్పుడు వెంటనే మనం చేతిని వెనక్కి తీయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ పాత్వే అనే దాంట్లో బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్ కాకపోవడం వలన ఈ పాత్వే చాలా షార్ట్గా ఉండి స్టిమ్యులస్కి రెస్పాన్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ప్రొడ్యూస్ అయింది సో ఇలాంటి ఇన్వాలంటరీ క్విక్ రెస్పాన్సెస్ని రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అని అంటారు సో ఒక రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ని పెర్ఫామ్ చేయడానికి కావాల్సిన కాంపొనెంట్స్ రిసెప్టర్స్ లేదా డిటెక్టర్స్ సెన్సరీ న్యూరాన్స్ ఇంటర్ న్యూరాన్ లేదా అసోసియేషన్ న్యూరాన్ మోటార్ న్యూరాన్ ఎఫెక్టర్స్ సో వీటి పాత్వేని మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక ఆర్క్ లాగా కనబడుతుంది ఈ పాత్వేని మనం రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అంటాం సో వాట్ ఈస్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ద సింగిల్ పాత్వే గోయింగ్ అప్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్ ఫ్రమ్ డిటెక్టర్స్ అండ్ రిటర్నింగ్ టు ఎఫెక్టర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ సో ఈ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్స్ ద్వారా మన బాడీలో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సాధారణంగా మన కాళ్ళు చేతులు వాలంటరీ యాక్షన్స్ని పెర్ఫామ్ చేస్తాయి అంటే అవి మన కంట్రోల్లో ఉండి మన బ్రెయిన్ తీసుకునే డెసిషన్స్ ఆధారంగా అవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అవి రిఫ్లెక్సెస్ను కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ద్వారా మన లెగ్ మజిల్స్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే రిఫ్లెక్సెస్ను మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు నీ జర్క్ రిఫ్లెక్స్ ఒక ఎత్తైన టేబుల్ మీద కాళ్ళు కిందకి వేలాడుతున్నట్టుగా కూర్చోవాలి ఇప్పుడు మన నీ క్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో మోకాల భాగంలో దాని క్రింది భాగంలో ఒక రబ్బర్ హ్యామర్తో చిన్నగా కొట్టాలి సో ఇలా కొట్టినప్పుడు మన యొక్క తై మజిల్స్ ఇన్వాలంటరీగా కాంట్రాక్ట్ అయ్యి మన కాలు ఆటోమేటిక్గా ఒక జర్కుతో కదులుతుంది దీన్నే నీ జర్క్ రిఫ్లెక్స్ అని అంటారు ఈ యాక్షన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది ఈ మూమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో బ్రెయిన్ అనేది ఇన్వాల్వ్ కాదు ఇది స్పైనల్ కార్డ్ ద్వారా పెర్ఫామ్ చేయబడుతుంది సో నీ జర్క్ రిఫ్లెక్స్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అవర్ లెగ్ మజిల్స్ మరిన్ని ఏపీటీఎస్ సిలబస్ వీడియోల కోసం ఎడ్యూస్కోప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పటివరకు మేము పబ్లిష్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ క్లాస్ వీడియోల లింక్స్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి